بسم اللہ ہی رحمان الرحیم السلام علیکم دیشے ایبوں پروباشے جے جے کھانے بوشے آج کے محمد نو ہائی کوٹر انرولمنٹ اگزابینیشن بشائے آما دیر ए भिडियोटी देखें तरह सकल के जाना आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा ढाका बार एक आईनजीवी दीर्घद विशेष प्रशासन कैडारे एक जन कर्मकर्ता हिसाब से कगनीजेंस टेकिंग मजिस्ट्रेट फार्स क्लस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट एवं विभिन्न दफ्तर अधिदप्तर परिदप्तर संस्थाय चाकरी कर सुबादे अतरिक्त सचिव हिसाब से लब्ध ज्ञान एवं आईनजीवी समिति सदस्य हिसाब से आज हम सीआरपिस पाँच एकषट्टी फाइव सिक्सटी वन ए क्वाशमेंट एवं फोर नाइनटी वन अफ सीआरपिस हेबियस कार्पास रिट सम्पर् आलोचना करवर भिडियोते भिडियोते फोर नाइनटी वन अफ सीआरपिसी ए धाराटी नहीं आलोचना करब जहा हेबियस कार्पास रिट हिसाब से विवेचित तो थे पांच प्रकार रिट सम्पर्के रिटर विषय आलोचना करब भिडियो दीब तक बोल एखी बो। फोर नाइनटी वन सम्पर्के एक मडल भिडियो दीची हमार जीवन वास्तव अभिज्ञता जे आम्रा अनेक समय राष्ट्रीय एवं सामाजिक निरापतार कारण अनेक व्यक्ति के स्पेशल पावर एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर एर आवत आटक रखा है से आटक विषय महामान्य हाईकोर्टे एनरोलमेंटे लिखित तो परीक्षा दुहजार आठ थतर साल पर्त अनेक बचरे प्रश्नि पड़े हाई रिटे पड़े ना हाई ग्रुप बी क्रिमिनल आपिल सेक्शने पड़े अथवा क्रिमिनल आपिलर मध्य ए रकम मामला संश्लिष्ट विषय मामला प्रश्न होत्तर भिन्नता थे मोटामुटी एक प्रश्न भलोक बुझले जानले संश्लिष्ट प्रश्न उत्तर देवा सठीक जे मामलाटर विषय आलोचना कर ढा जिला मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति के एक मास आटक आदेश दे आटक आदेश उल्लेख थे एक जन बला चले पेशादार सीदेल चोर बा चोर 
তিনি একজন সন্ত্রাসী তিনি সরকারি এবং বেসরকারি জমি নিজে দখল করে অথবা অন্যকে দখল করতে হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে সুতরাং তাকে এক মাসের আটক আদেশ দিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই মামলায় এই ডিটেনির ডিটেনুর স্ত্রী বা তার বাবা বা তার মা বাত্মীয় যে কেউ একজন আপনার কাছে গেল যে আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে এই আটক আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল দায়ের করতে চাই এই আটক আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে প্রতিকার পেতে চাই সেই বিষয়ে আমরা মোসাবিদা দিচ্ছি এই মামলার যে মোসাবিদা সেটা যদি আপনার ব্রেনের মধ্যে গেথে যায় আপনি ভালোভাবে ঢুকিয়ে নিতে পারেন তাহলে আপনি অন্যান্য সব মামলায় আপনি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন প্রথমে আমি আসছি যে আমরা যে হেডিং লিখব পরীক্ষার খাতায় সেই পরীক্ষার খাতায় হেডিংয়ের বাম পাশে আমি লিখব ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা তারপরে আমি লিখব ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন ক্রিমিনাল মিসিলিনিয়াস জুরিডিকশান এটা ক্রিমিনাল মিসিলিনিয়াস জুরিডিকশানের আন্ডারে ক্রিমিনাল মিসিলিনিয়াস কেস নাম্বার ডট 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 অফ টু আমি এখানে উল্লেখ করছি আপনি টু কোর্সিন অনুযায়ী প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি সাল বসাবেন এবার আমরা আসছি কস টাইটেলে কস টাইটেল শুরু হবে ইন দ্য মেটার অফ দিয়ে সেখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা লিখবেন যে অ্যান অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার সেকশন ফোর নাইনটি ওয়ান অফ দি ক্রিমিনাল কোড অফ প্রসিডিওর এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি এইট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার সেকশন ফোর নাইনটি ওয়ান অব দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি এইট এই আইনের বলে এই ধারার বলে আপনি হাইকোর্টের কাছে আবেদন করছেন অ্যান্ড আবার লিখতে হবে ইন দ্য মেটার অফ ডিটেনুর নাম হচ্ছে সন অফ মিস্টার সন এ তার বাবার নাম আলাউদ্দিন বা আপনি যা দেন একুশ গ্রিন রোড নিতু টাওয়ার পুলিশ স্টেশন কলাবাগান ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা এটা কল্পিত নিশেই আপনি ডট ডট দিয়ে ডাইন পাশে সরিয়ে লিখবেন ডিটেনু ডিটি এনি এই বানানটা ইংরেজিতে ধরবে বাট বানানটা এখানে আমি উল্লেখ করলাম এরপর অ্যান্ড অ্যান্ড ইন দ্য মেটার অফ এ সন অফ আলাউদ্দিন একুশ গ্রিন রোড নিতু টাওয়ার পুলিশ স্টেশন কলাবাগান ঢাকা বারোশো ছয় এটা পিটিশনার আপনি জানেন যে ডিটেনশন জিনাকে দেওয়া হয়েছে তিনি তো জেলখানায় আছেন তিনি তো আর রিট পিটিশন করতে পারছেন না তিনি তো আর এই মামলার আবেদন করতে পারছেন না সেই জন্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যাপ্লিকেশনের পরে অ্যান্ড দি মেটার অফ দিয়ে যিনি ডিটেনু আসেন তার নাম ঠিকানা দিলাম সেটা লেখলাম ডিটেনু এবং তার পক্ষে যে মামলাটা দায়ের করছে তার বাবা বা তার স্ত্রী বা তার মা বা তার ভাই যে কেউ হতে পারে হোয়াট এভার ইট মে বি সে হবে পিটিশনার ভার্সাস দি সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ হোম গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট ঢাকা 
অর্থাৎ ডিটেনশন দেওয়ার যে অথরিটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হলেও মিনিস্ট্রি অফ হোম হচ্ছে মূল অথরিটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি এক মাসের থেকে আরও এক মাস বাড়াতে চায় তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পারমিশন লাগে সেই জন্য এখানে বিবাদী পক্ষ বা অপোজিট পার্টি বা রেসপন্ডেন্ট হচ্ছে দি সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ হোম গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট ঢাকা এবং দুই নম্বর যিনি চিঠিটা ইস্যু করেছেন ডিটেনশন চিঠি দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা তিন নম্বর হচ্ছে দি জেলার ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ঢাকা তিনিও একজন এই তিনজন হচ্ছেন অপোজিট পার্টি এইবার আপনি মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছেন সেই বিবরণে লিখছেন ইন দ্য মেটার অফ অর্ডার অব দ্য ডিটেনশন ভাইব মেমো নাম্বার ড্যাশ 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 ডেটেড ড্যাশ 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 পাস্ট অর ইস্যুড বাই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অপোজিট পার্টি টু ঢাকা ডিটেনিং এ দি হাজবেন্ড অর সন অফ দি পিটিশনার ইন ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ফর এ পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ আন্ডার সেকশন থ্রি অবলিক টু অর্থাৎ থ্রি সাবসেকশন টু অব দি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নাইনটিন ভেরি ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার যে অন্যান্য মামলার থেকে এই মামলায় কিন্তু পার্থক্য আছে সেই পার্থক্য হচ্ছে যে ডিটেনু সম্পর্কে আপনাকে একটা তথ্য দিতে হবে দরখাস্ত অ্যাপ্লিকেশন করার পরে তারপরে যিনি এই মামলাটি ডিটেনুর পক্ষে করছেন তিনি হবেন পিটিশনার আর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মিনিস্ট্রি অব হোম যিনি চিঠি ইস্যু করেছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট জেলা এখানে ঢাকা এবং যে জেলখানায় তিনি আসেন সেই জেলের সেই জেলখানার জেলারকে বিবাদী করতে হবে এর পরে আপনি লিখলেন ঘটনাটি কি হয়েছে যে অর্ডার অব দ্য ডিটেনশন মেমো ভাইট মেমো নাম্বার ডট ডট ড্যাশ ডেট ড্যাশ ড্যাশ পাস্ট অর ইস্যুড বাই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অপোজিট পার্টি টু ঢাকা ডিটেনিং এ দি হাজবেন্ড অর ওয়াইফ অর ব্রাদার ইন ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ফর এ পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ আন্ডার সেকশন থ্রি উদ ইন ব্র্যাকেট টু অব দি স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট নাইনটিন এটা হলো আপনার টাইটেল এটা হলো আপনার মামলার কস টাইটেল তাহলে এইটুক হয়ে গেল এবার আপনি দরখাস্ত করছেন টু মিস্টার জাস্টিস হাসান ফয়েদ সিদ্দিকি দি অনারেবল চিফ জাস্টিস অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড হিজ কম্পেনিয়ন জাস্টিসেস অফ দি সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ দি পিটিশন অফ দি হাম্বল পিটিশনার অ্যাব নেম মোস্ট রেসপেক্টফুলি এখানে আপনি দেখেন যে পিটিশনটা করছে অ্যাব নেম পিটিশনার বিনীতভাবে আমি পিটিশনার আপনার নিকট আবেদন করছি যে এরপর সিউইথ অর্থাৎ বিষয় কি আপনি কি কি বিষয়ে এই আসামির কে অবৈধভাবে আটক করা হয়েছে সেই বিষয়গুলি তুলে ধরছেন মহামান্য হাইকোর্টের কাছে যে এই বিষয়ে আমি মনে করি জেলা প্রশাসক যে কাজটি করেছে সে কাজটি সঠিক হয়নি তিনি যেসব বর্ণনা দিয়েছেন আমার আসামি পেশাগত চোর কিংবা সন্ত্রাসী টেরোরিস্ট বাস্তবে সে টেরোরিস্ট নয় সন্ত্রাসী নয় ল্যান্ড গ্রেভার নয় 
সে একটা ভালো মানুষ সুতরাং সব বিভিন্ন বিষয় আপনি তুলে ধরবেন তারপরে গ্রাউন্ড দেবেন এভিডেভিট দেবেন আমি যে সিউত্রি এখানে উল্লেখ করছি সেটা সব মামলার ক্ষেত্রে শুধু দু একটি পয়েন্ট বা লাইন বাদ দিলে সব মামলায় আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যেমন একই আমি উল্লেখ করেছি দি পিটিশনার ইজ দ্য ওয়াইফ অর ফাদার অব দি ডিটেনু দি পিটিশনার অ্যান্ড দি ডিটেনু আর লয়াল পিস লাভিং ল অ্যাবাইডিং পার্মানেন্ট সিটিজেন অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড রিসাইডিং অ্যাট টোয়েন্টি ওয়ান গ্রিন রোড নিতু টাওয়ার তার ঠিকানাটা তিনি বাংলাদেশের পার্মানেন্ট সিটিজেন সেই কথা আমি একে বললাম দি পিটিশনার ইজ দি পিটিশনার ইজ দ্য ওয়াইফ অর ফাদার অর ব্রাদার অব দ্য ডিটেনু দি পিটিশনার অ্যান্ড দি ডিটেনু আর লয়াল পিস লাভিং ল অ্যাবাইডিং পার্মানেন্ট সিটিজেন অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড রিসাইডিং অ্যাট টোয়েন্টি ওয়ান গ্রিন রোড নিতু টাওয়ার দুই আমি বলছি দি দ্যাট দি ডিটেনু ইজ পপুলার পলিটিক্যাল লিডার ডিটেনু হ্যাজ ওয়াইফ অ্যান্ড টু সান্স হু আর রিডিং ইন ক্লাস ফোর অ্যান্ড ক্লাস ফাইভ রেসপেক্টিভলি ইন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল ঢাকা এটা একটা গ্রাউন্ড মানবিক গ্রাউন্ড তুলে ধরলাম যে তিনি একজন পলিটিক্যাল লিডার তার ওয়াইফ আছে দুইটা বাচ্চা যার একজন ক্লাস ফোরে এবং একজন ক্লাস ফাইভে পড়ালেখা করে এই শিশুদেরকে রেখে তিনি জেলখানায় আসেন সুতরাং তার মুক্তি পাওয়া দরকার এই সেই উইথ দ্যাট দিয়ে শুরু হবে তিন দ্যাট দি ডিটেনু ওয়াজ অ্যারেস্টেড ফ্রম দি হাউস বাই দ্য পুলিশ ভাইড মেমো নাম্বার এত ডেট এত পাস্ট অর ইস্যুড বাই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অপোজিট পার্টি ঢাকা ডিটেনিং এ ইন ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ফর পিরিয়ড অফ থার্টি ডেজ আন্ডার সেকশন থ্রি বাই টু অফ স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নাইনটিন কপি অফ দি সেড মেমো নাম্বার ডেটেড ইজ এনেক্সড হেয়ার উইথ অ্যান্ড মার্ক অ্যাজ এনেক্সার এ আপনি দরখাস্তের উপরে যে কারণটা বলেছিলেন সেই কারণটা এখানে হুবহু তুলে দিতে পারেন এরপর আমি বলছি যে তার বিরুদ্ধে যে সব গ্রাউন্ড চিঠির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব সঠিক নয় যেমন দ্যাট দি গ্রাউন্ড ডিটেনশন অফ ওয়ার সার্ভ আপন দি ডিটনি ডিটনি স্টার্টিং দ্যাট ইউ আর হ্যাবিচুয়াল বার্গলার এ ডেডেড টেরোরিস্ট অ্যান্ড এ মেম্বার অফ গ্যাং অফ এক্সটোশনিস্ট হু ইন ডালগিন কালেক্টিং ই লিগাল টোলস ফ্রম বিজনেসম্যান অ্যান্ড অর্ডিনারি সিটিজেন আন্ডার ইনস্টেন্ট থ্রেট অফ লাইফ অর্থাৎ মানুষের জীবন নাশের হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় সে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে অভ্যাসগতভাবে একজন চোর এবং জমি মানুষের জমি অন্যের জমি সে দখল করে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদেরকে জীবন নাশের হুমকি দিয়ে টাকা নেয় ইউ অলসো হায়ার্ড মাসেল ম্যান ফর ইল লিগাল ল্যান্ড গ্রেভার অফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক properties there are other allegation against you invoking grave criminal offense bolche apnar buddhe aro onek obhijog ache ei sob kotha guli bole district magistrate take atok koreche sei eta ekhane anek jari hisabe dite hobe copy of the said grounds is annexed here with an মার্কেট অ্যাজ এন এক্সার এইট ফাইভ আমরা বলছি আমরা কিছুটা সাবমিশন আকারে বলছি বন্ধুগণ এই ভিডিওটা একটু বড় হবে আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিও শুনতে হবে এবং অন্যান্য ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক শেয়ার কমেন্টস করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।
তাহলে আপনি অন্যান্য ভিডিওগুলি সহজেই পেয়ে যাবেন ফাইভ হচ্ছে দ্যাট ইট ইজ হাম্বল সাবমিটেড দ্যাট দি ডিটেন ওয়াজ নেভার ইনভলভ ইন এনি এন্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস হু ইজ অ্যালেস্ট ইন দ্য গ্রাউন্ড অফ ডিটেনশন অর্থাৎ ডিটেনশন অর্ডারে যেসব বর্ণনার কথা যেসব অপরাধের কথা যেসব সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলা হয়েছে বাস্তবে আমি বিনয়ের সাথে বলছি ডিটনু কখনো এ ধরনের আচরণের সাথে জড়িত ছিল না জড়িত নেই সয় দ্যাট ইট ইজ ফার্দার হাম্বলি সাবমিটেড দ্যাট দি অর্ডার অফ ডিটেনশন অ্যাট দিস গ্রাউন্ড ডাজ নট কাম আন্ডার পার ভিউ অফ আন্ডার সেকশন টু অবলিক টু দি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নাইনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর ডিটেন্ড ইলিগালি অ্যাজ সাজ হি ইজ লাইবেল টু সেট অ্যাসাইড বলছে যে আমি আরও আবেদন করছি যে ডিটেনশনের গ্রাউন্ডে যেসব কথা বললা বলা হয়েছে সেগুলি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টস উনিশশো চুয়াত্তরের দুইয়ের দুই ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সে কারণে তাকে এই মামলার দায় হইতে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করছি সেভেন হলো ইট ইজ ফার্দার হাম্বলি সাবমিটেড দ্যাট দি ডিটেনু ইজ এ অনেস্ট অ্যান্ড গুড পলিটিশিয়ান গুড পলিটিক্যাল পার্সন হ্যাভিং নো কমিটেড এনি প্রিজুডিস বা বায়াসড অ্যাক্ট হিজ ডিজর্ডার ডিটেনশন ডিজি থ্রি বাই টু অব দি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফোর ইজ অ্যাবসলিউটলি ইলিগাল নট সাস্টেনেবল দি আই অফ ল বলছে যে আমি আরও নিবেদন করছি যে তিনি একজন ভালো পলিটিশিয়ান তার কাছে কোনো বায়াসনেস নাই তার যে তিনের দুই ধারায় স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্টে যে তাকে আটক করা হয়েছে সেটা ইলিগাল এবং তাকে ছাড়ি দেওয়ার প্রার্থনা দ্যাট ইট ইজ ফার্দার হাম্বলি সাবমিটেড দ্যাট দি ডিটেন ইজ পপুলার অ্যান্ড অনেস্ট পলিটিক্যাল লিডার অফ দি কান্ট্রি অ্যান্ড অলসো মেম্বার অফ দি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দি অপোজিট পার্টি হি ইজ রাইভাল বিং এনিমিকাল টু হিম ইনফ্লুয়েন্স দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাস অ্যাজ দি অর্ডার অফ ডিটন ইজ ইলিগাল বলছে যে সে একজন প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদ ভালো রাজনীতিবিদ এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির একজন সদস্য সেই কারণে তার প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসককে বায়াস করে জেলা প্রশাসককে বুঝিয়ে ইনফ্লুয়েন্স করে তার বিরুদ্ধে এই ডিটেনশন অর্ডারটি দিয়েছে দ্যাট বিং এ গ্রিপ বাই অ্যান্ড ডিসসেটিসফাইড উইথ দিস সেইড অর্ডার অর ডিটেনশন ডেটেড ড্যাশ ড্যাশ পিটিশন আর বেস্ট টু প্রিফার বিফোর ইউর লর্ডশিপ অন দি ফলোইং এমং ইস রাদার বলছে আমি এই ডিসি সাহেবের যে অর্ডার সে অর্ডারে আমি অ্যাগ্রিপ্ট হয়েছি অসন্তুষ্ট হয়েছি ইয়োর অনার আপনার কাছে আমি এসেছি প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি এই মামলাটি গ্রহণ করে এবং আমি যেসব গ্রাউন্ডের কথা নিচেই বলছি সেই সব গ্রাউন্ডের ভিত্তিতে আমাকে মুক্তি দেন এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি নয়টি সেই উদ্দেশ্যে এবার আমি অল্প কথায় তিন চারটা গ্রাউন্ড দিয়ে শেষ করব গ্রাউন্ড শুরু হবে ফর দ্যাট দি এবং বাম পাশে যে নাম্বার থাকবে সেটা হবে আপনার এই সাধারণ নাম্বার হবে না সেটা হবে ওয়ান টু থ্রি এই নাম্বার ফর দ্যাট দি ডিটেন ওয়াজ নেভার ইনভলভ ইন এনি এন্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস হুইজ অ্যালেস দি গ্রাউন্ড অফ ডিটেনশন is concocted and fabricated as the such the detainee area are lost arrest are law illegal do we for that the order of detention and ground does not come under purview of under section 2f of the special power act 1974 and thus being detention illegal and such he is liable to set aside then for that the detainee is popular and honest political leader having committed 
to prejudice to prejudicial act under his order and detention under section 3 by 2 of the special power act 1974 is absolutely illegal and not sustainable in the eye of law <coughs> sorry tale ekhane ami bolechi ei seu ter moddhe detention order e ba miscellaneous case e detention e ja bolbo ta cause hisabe byabohar kora jabe shei jonno ami detention er seu te আমি ইতিপূর্বে সিউইতে যেটা বলেছি এখানে সেটা বসিয়েছি ফর দ্যাট দি ডিটেনু ইজ পপুলার অ্যান্ড অনেস্ট পলিটিক্যাল লিডার অ্যান্ড হ্যাভিং নো কমিটমেন্ট কমিটেড টু প্রেজুডিশিয়াল অ্যাক্ট অ্যান্ড হি ইজ অর্ডার অফ ডিটেনশন আন্ডার সেকশন থ্রি বাই টু অফ দি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ফোর ইজ অ্যাবসলুটলি লিগাল অ্যান্ড নট সাস্টেনেবল ইন দ্য আই অ্যাপ ল ফর দ্যাট দি ডিটেনু পপুলার and honest political leader also member of the extra, uh, uh, central executive committee of the opposite party his rival being enemical to him influenced the district magistrate as such the order is order of detention is illegal for that the other ground will be urged at the time of hearing tale ekhane amar boktobbo sheshe gelo ground dewar shesh holo ebar ami oti sankhepe আদালতের কাছে প্রেয়ার করছি হয়ার ফর ইট ইজ মোস্ট হাম্বলি প্রেইড দ্যাট ইউর লর্ডশিপ উড গ্রেসিয়াসলি বি প্লিজ টু মহামান্য আদালত আপনার মহানুভবিতা কামনা করছি বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি ইস্যু এ রুল কলিং আপন দি রেসপন্ডেন্ট অর অপোজিট পার্টি টু শোকস as to why detainee now detaining in the central jail dhaka not be brought before the honorable court to be to be dealt with the law apni take adalote anen dekhen protipakkher kache janen ebong ebong and after hearing the parties and perusing the cause shown kagoj patro dekhe shune jodi apnar mone hoy tale apni further please to make the result rule absolute tale apni rule ta sthayi kore den ebong and also pass the other directing the opposite party to set the detention is at liberty take khalas kore den take mukto kore den and or pass sas other of further order or orders to your lordship may deem fit and proper apni ja bhalo mone koren sei adesh ta den and and for this act of kindness the petitioner as in duty bound shall ever pray এরূপ সদায় আদেশের জন্য কর্তব্য পরায়ণ দরখাস্তকারী আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে বন্ধুগণ ভিডিওটি একটু বড় হয়েছে কারণ সবটুকু লিখতে গেলে আপনাকে বুঝাইতে গেলে ব্যাখ্যা দিতে গেলে তো ভিডিও বড় হবে এর পরে আছে এভিডেভিট এভিডেভিটে আপনি লিখবেন আপনার নাম আই অমক সন অফ অমক নিতু টাওয়ার এলিফেন্ট রোড পুলিশ স্টেশন ধানমন্ডি ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা এজ অ্যাবাউট এত বাই ফেথ ইসলাম অকুপেশন বিজনেস ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি ন্যাশনাল আইডি ডট 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 ডু হিয়ার বাই সলমিনলি এফার্ম অ্যান্ড সে অ্যাজ ফলোজ এক নম্বরে লিখবেন দ্যাট আই অ্যাম দি তদবির কারো অ্যান্ড ফুললি অ্যাকোয়েন্টেন্স অর এওয়ার উইথ দি ফ্যাক্টস অ্যান্ড সারকমস্টেন্সেস অফ দ্য কেস অ্যান্ড আই অ্যাম কম্পিটেন্ট টু শিওর দিস এভিডেভিট দুয়ে লিখবেন দ্যাট দি স্টেটমেন্ট মেড অ্যাব আর ট্রু at the best of my knowledge and belief tin lagben that the paper and documents with this petition are true and genuine niche apni advocate in my office apni lagben prepared in my office advocate deponent mane holopkari deponent the deponent is known to me and identified by me 
এরপর আপনি অ্যাডভোকেট সেই আপনার অ্যাডভোকেট মেম্বারশিপ নাম্বার মোবাইল নাম্বার শেষে লিখবেন সলিমলি এ ফার্ম বিফোর মি বাই দি ডিপোনেন্ট অন দিস ডে তারপর আপনি ডেটটা দিলেন শেষে লিখবেন কমিশনার অফ এফিডেভিট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন বন্ধুগণ এটাই হচ্ছে ফোর নাইনটি ওয়ানের ফোর নাইনটি ওয়ান অফ সিআরপিসির একটি মামলা মডেল মামলা মডেল মামলার বক্তব্য মডেল একটা উত্তর আপনি এটা ভালো করে পড়ুন জানুন এবং শুনুন তাহলে আপনি এই ধরনের যে কোনো মামলার জবাব দিতে পারবেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ